萨尔维亚的美丽和名胜古迹塔拉山，负责责任环境保护和国家公园保护欧洲基金会会长克拉克，声明他向塔拉山那样想象天堂。一个斯拉夫的传说说，叫他累的上帝选择了这个责任美为主的地方，这样一来，这座山得到了自己的名称。塔拉山在萨尔维亚的西部，就是说，它在萨尔维亚和波黑之间的边境旁边。米林集中的是镇耶林和洛耶林，盖满塔拉山。牧场和草地美化，包括两万公顷面积的自然珍珠。没有受到影响的荒地自然就是塔拉山的国家公园的象征。对这屋群来说，有高几瘦的欧洲人也属皇后盘切期的用山就有骄傲的地方。这个第三级义务。还长在萨尔维亚的西部，萨尔维亚这屋学，受创者潘切奇发现描写了这种永山，科学家还把潘切奇的永山叫做“火化石”，它可以有四十米高。二是这屋物种长在塔拉山，但是潘切奇的永山是最有名的，国家公园的面积是典型的林区。更具保护和多样性。叫塔拉的国家公园被列入老大陆最丰富的森林之列，四十个森林群落长在这里。但是用杉树这屋就是最常见的。然而，我们还应该提起白拉树、黑前金树和巴尔干橡树盖满的面积。永山是塔拉山这无穷的象征，而潘切奇的蝗虫是动物群的象征。一百三十个鸟类在山坡找到了临时的生长地或者长期的生长地。较亚里的最高的山峰有一千五百九十一米高，而灰鹰和苍蝇常常飞到山峰上空。然而，熊是塔拉山的象征。二猎人说，熊有两米长。按照他们的话，住在塔拉山的熊有三百公斤重。十五年以前，塔拉山被宣布为国家公园。它不但是有独特植物物种和动物物种的地球，而且是描写过去时代痕迹的地方。它隐藏时间时痕迹、古文化的痕迹。罗马文化的痕迹，以及拜占庭文化的痕迹，叫拉查的修道院和木牌是萨尔维亚的重设计遗产的证据。木头的房子就是传统的人民建筑树长期的记录。幸亏国家的保护，商品化没有威胁塔拉山。对旅游者的休息来说，塔拉山是真正的天堂。然而，我们将要在密特洛瓦茨饭店休息。最小的旅游者，他们在这里有自己游戏的帝国。从2007年起来，来自科索沃省的几百个塞族孩子在位于萨尔维亚西部的这个地方休息而学习。在教我们的萨尔维亚的非政府组织支持下，有一学校在这里工作。中国名人和从外国来的客人正年与孩子交朋友，他们跟孩子讨论生活题目